സെൻഡാ നൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രാക്ടിക്കൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈവ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ് ജോലികൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും മറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം വിവിധ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ടാലി ജിനു ഖത്ത ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും So, we can say that Computerized Accounting System is the process of recording business transactions and generating financial statements and reports with the help of computers and various accounting softwares. Okay. Then, what is the second thing to say is what is cell and range? What is cell? Intersection of rows and columns is called cell. Rows and columns are intersected in the point where we are going to call it cell. What is the second thing to say? Range. Range means group or the combination of cell. Okay. Group or the combination of cells is called range. Cell is called the range. Range is called the range. What is the third thing? What is codification of accounts and type of codes? What is codification? Actually, codification is a process. In the ledger accounts, we have to use the same code. We have to use the same code. We have to use the same code. We have to use the same process. We have to use the same codification. So, we can say that codification is the process of assigning codes for identifying particular ledger accounts. Mainly, there are three types of codes. The first one is block code, second one mnemonic code and the last one is sequential code. Three types of codes are that one of the block codes. Block codes are the number of blocks that are created. For example, 0, 0, 1, 2, 500. This is a number of blocks. This is a number of blocks that are a particular ledger account that is represented. Then the second one is mnemonic code. Mnemonic code is the alphabets and abbreviations that are used in the UC. അബ്രിവേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് കൂടി കോഡുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നിമോണി കോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിനെ കൃത്യമായി സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ സീറോ വൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സീറോ സീറോ ടു സീറോ സീറോ ത്രീ സീറോ സീറോ ഫോർ അങ്ങനെ ആ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഹയർ ആർക്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കോഡ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശരാശരി നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളർത്തുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ് ചാർട്ടുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ കോളം ചാർട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ പൈ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് ഏരിയ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ആൻഡ് സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം കോളം ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് പൈ ചാർട്ട് ഏരിയ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ആൻഡ് സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് ക്ലിയർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചാർട്ട് ഏരിയ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ് ലെജൻഡ് ആക്സസ് ടെക് മാർക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില എലമെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തത് ചാർട്ട് ഏരിയ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ദെൻ ഡേറ്റ പോയിൻ്റ് ലെജൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ആക്സസ് ടെക് മാർക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഇതും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ചാർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാലാമതായിട്ടും അഞ്ചാമതായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പലതവണ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ